ഐസി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ദർശന നമ്മളെ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് ഇ ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് സുതാര്യമായ ഒരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ജലമെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചൊരു രണ്ടോ തുള്ളി പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ലേസർ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും ലേസർ ലൈറ്റിന്റെ പാത എന്ന് പറയുന്നത് ജലോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് അത് ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് താഴെ അവർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രകാശരശ്മി ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പ്രകാശപാതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശപാതയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രകാശരശ്മി ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒന്ന് വായുവും പിന്നെ ഒന്ന് ജലവും ഓക്കെ ഇനി പ്രകാശപാതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പ്രകാശപാതയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അത് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതായത് വായുവിൽ നിന്ന് ജലോപരിതലത്തിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശപാതയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരുവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് പട്ടികയിൽ കുറച്ച് മാധ്യമങ്ങളും അവരുടെ പ്രകാശവേഗവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാ മാധ്യമത്തിലും നമ്മളുടെ പ്രകാശവേഗത തുല്യമല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വായു അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലുള്ള പ്രകാശവേഗമാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പ്രകാശവേഗത എന്നുള്ളത് പഠിക്കുന്നതും ഓക്കെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വായു അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം ഇനി ജലത്തിലാവുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശവേഗത രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ് അതുപോലെ വജ്രത്തിനകത്തുള്ള പ്രകാശവേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേഗതയുള്ളത് വജ്രത്തിനാണ് അതിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രകാശവേഗതയും മാധ്യമവും ഒന്ന് നന്നായി തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ വായു അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതും ജലത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് കുറവാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതും ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ വജ്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോ മാധ്യമത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ അതിലൂടെയുള്ള പ്രകാശവേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പ്രകാശവേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ കഴിവാണ് പ്രകാശ പ്രാകാശിക സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി പ്രകാശവേഗതയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ കഴിവാണ് പ്ര പ്രകാശിക സാന്ദ്രത ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള പ്രകാശവേഗം കുറയുന്നു ഓക്കെ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള പ്രവ പ്രകാശവേഗം കുറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിലെ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രകാശ പ്രകാശ സാന്ദ്രത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാനായിട്ട് കഴിയുക അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത ഉള്ള മാധ്യമം ഏതാണ് ഇതിലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് വജ്രത്തിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടും തോറും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശവേഗം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശ സാന്ദ്രത പ്രകാശിക
അപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രകാശ പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിലുള്ള മാറ്റം കാരണം ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് ഈ ലേസർ ലൈറ്റിന് നമ്മളുടെ ജലോപരിതലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തനം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയ അതിനിവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് അതായത് പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി ലംബത്തോട് അടുക്കുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കഴിയും ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വായു ഉള്ള ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെയാണ് അവർ ലേസർ ലൈറ്റ് വിടുന്നത് പക്ഷേ അത് ഗ്ലാസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ലംബം ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ലംബമാണ് അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ വായുവിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മി അടുത്ത മാധ്യമം ഗ്ലാസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ പ്രകാശപാത നമ്മളുടെ ലംബത്തിനോട് അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ് പക്ഷെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോണ് ഐയിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് അതായത് പ്രകാശക സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കൂടിയതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി രശ്മി ലംബത്തോട് അടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് അതായത് പ്രകാശക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപവർത്തന രശ്മി ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു അങ്ങനെ അകലുന്നു എന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ദേ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറില് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏത് ഗ്ലാസിലൂടെയുള്ള പ്രകാശപാത അത് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വായുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ നമ്മളുടെ ഐ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇത് പ്ര പതന കോണാണ് അത് ഐ ആണ് അത് ഗ്ലാസിലൂടെയുള്ള പതന കോണാണ് പക്ഷെ ആ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വായുവിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഐ എന്നുള്ള കോണിനേക്കാളും വലുതാണ് ഈ ആർ എന്നുള്ള കോണ് ഓക്കെ ഗ്ലാസിന് വായുവിനേക്കാൾ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും കുറവുള്ള മാധ്യമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ പ്രതിപതന രശ്മി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകാശ പാത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് അവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു രേഖാചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വായുവാണ് ഇത് ജലമാണ് എന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ലംബമാണ് നേ നേർ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ലംബമാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് വായുവിൽ നിന്ന് ജലത്തിലേക്ക് ഒരു ചരിഞ്ഞ പ്രകാശപാത വരുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് താഴത്തോട്ട് അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ലംബത്തോട് അടുത്തു പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി വായുവും ഗ്ലാസുമാണ് എന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു ശരിക്കും വരേണ്ടത് പക്ഷെ അത് ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വായുവും ജലവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രകാശപാത എന്ന് പറഞ്ഞത് ചരിഞ്ഞല്ല പോകുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവർ നേരെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ജലവും ഗ്ലാസും ഗ്ലാസിന് ജലത്തെക്കാൾ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറഞ്ഞ മാ സോറി കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ലംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശപാതയ്ക്ക് അത് അതിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് ജലത്തിലേക്ക് ലംബമായി തന്നെയാണ് എന്ത് പ്രകാശപാത വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് വ്യതിയാനം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രകാശിക പാത അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശപാത ചരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ലംബമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സിയും ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇയും ലംബമായി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ ചരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും
ഓക്കെ അപ്പൊ അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ള പതന ഗോണിന്റെയും അപവർത്തന ഗോണിന്റെയും സൈൻ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാത വില അതായത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഈ സ്ഥിരസംഖ്യനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എൻ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് അപവർത്തന നിയമങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതന കോണ് അപവർത്തന കോണ് വിഭജന തലത്തിൽ പതന ബിന്ദുവിലൂടെ വരച്ച ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഒരു പേപ്പർ വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പതന കോണും അപവർത്തന കോണും വിഭജന തലത്തിൽ പതന ബിന്ദുവിലൂടെ വരച്ച ലംബം എന്നിവ ഒരേ തലത്തിലായിരിക്കും പതന ഗോണിന്റെയും അപവർത്തന ഗോണിന്റെയും സൈൻ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാത വില ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇത് സ്നെൽസ്ലോ നിയമം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തന നിയമങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്നെൽസ്ലോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്നെൽസ്ലോ ഈ സ്ഥിരസംഖ്യയെ അപവർത്തനാംഗം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് എൻ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അപവർത്തനാംഗം എന്താണ് എന്നും സ്നെൽസ്ലോ നിയമം എന്താണ് സ്നെൽസ്ലോ എന്താണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഒരു മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രകാശ വേഗവും അപവർത്തനാംഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ വായുവിന്റെ പ്രകാശ വേഗവും ഗ്ലാസിലെ പ്രകാശ വേഗവും അവരിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വായുവിലെ പ്രവേശ പ്രകാശ വേഗം ബൈ ഗ്ലാസിലെ പ്രകാശ വേഗം എന്നുള്ളത് അവർ അതിന്റെ അനുപാത സംഖ്യയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് പ്രകാശം ഗ്ലാസ് വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ അപവർത്തനാംഗമാണ് ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രകാശം വായുവിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അപവർത്തനാംഗത്തിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ ഈ വേഗത്തിന്റെ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അപവർത്തനാംഗത്തിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ വേഗത്തിന്റെ അനുപാത സംഖ്യ അപവർത്തനാംഗത്തിന് അവർ തമ്മിലുള്ള അപവർത്തനാംഗത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമത്തിന് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അപവർത്തനാംഗത്തെ ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാംഗം റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ശൂന്യതയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ അപവർത്തനാംഗത്തെ കേവല അപവർത്തനാംഗം അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മാധ്യമത്തിനെ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അപവർത്തനാംഗത്തെ നമ്മൾ ആപേക്ഷിക അപവർത്തനാംഗം റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ശൂന്യതയെയും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തെയും തമ്മിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേവല അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി വായുവിലെ പ്രകാശ വേഗവും ശൂന്യതയിലെ പ്രകാശ വേഗവും ഏകദേശം തുല്യമായതിനാൽ അവരുടെ അപവർത്തനാംഗം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ശൂന്യ ശൂന്യതയിലെ വേഗം തന്നെയാണ് വായുവിന്റെ വേഗമായിട്ടും പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പൊ വായുവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലെ പ്രകാശ വേഗം നമ്മൾ സി എന്ന് കൊടുത്തു അതുപോലെ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശ വേഗത്തിന് വി എന്നും സങ്കല്പിച്ചാൽ ആ മാധ്യമത്തിന്റെ കേവ കേവല അപവർത്തനാംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ വായുവിലെ വേഗം ബൈ പ്രകാശത്തിന്റെ മാധ്യമത്തിലെ വേഗം അതായത് സി ബൈ വി ഓക്കെ അപ്പൊ കേവല അപവർത്തനാംഗം സാധാരണയായിട്ട് സാധാരണയായി അപവർത്തനാംഗം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും അപവർത്തനാംഗം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം എൻ എം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോ മാധ്യമങ്ങളിലെയും അപവർത്തനാംഗം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്ലാസിലെയും ജലത്തിലെയും അപവർത്തനാംഗം എന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗ്ലാസിലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നും ജലത്തിലെ ത്രീ ബൈ ടു എന്നും അപവർത്തനാംഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ജലത്തിലൂടെയുള്ള വേഗം രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശൂന്യതയിലുള്ള പ്രകാശ വേഗം എത്രയാണെന്നും ഗ്ലാസിലൂടെയുള്ള പ്രകാശ വേഗത എത്രയാണെന്നും കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ
അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ എ എന്നുള്ള ചിത്രം നോക്കുക ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പതന കോണുണ്ട് ഇതാണ് അപവർത്തന കോൺ ഈ അപവർത്തന കോണ് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവേണ്ട ഒരു ഈ നമ്മളുടെ ഈ ചരിച്ച് ഈ ഒരു ചരി പ്രകാശ പ്രകാശപാത ചരിഞ്ഞു വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഇവിടെ ചരിച്ചു വെച്ചാലാണ് നമ്മളുടെ ഈ അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് ഇത് വായുവും ജലവും അതായത് ജലത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് ജലത്തിനകത്ത് ഈ അപവർത്തന അപവർത്തന പാത ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരണം അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രി ചരിച്ചു വെക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ചരിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രകാശപാത ആ ജലത്തിലേക്ക് പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ചരിച്ചിട്ടാണ് അത്രയും മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ പതന കോണിന്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അതിന്റെ അപവർത്തന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ജലത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് ജലത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി പൂർണാന്തര പ്രതിപതനം എന്താണ് നോക്കാം പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ കോണിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ പ്രകാശരശ്മി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ രശ്മി അപവർത്തത്തിന് വിധേയമാകാതെ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കുന്നതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം അപ്പോ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് എന്നുള്ള ഒരു കോണളവ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് ആ കോ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ കോണളവിനേക്കാൾ കൂടിയ പതന കോണിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ജലത്തിനകത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അപവർത്തന പാത പോകണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് എന്നുള്ള ആ ഡിഗ്രിക്ക് പകരം നമ്മൾ എത്രയെന്ന് കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കൂടിയ പതന കോണ് കൊടുത്തു എന്ന് വെക്കാം അത് ഇപ്പൊ ഒരു അൻപത് ഡിഗ്രി കൊടുത്തു എന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രശ്മി അപവർത്തനം സംഭവിക്കാതെ എന്ത് സംഭവിക്കും അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിപദിച്ചു പോകും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ജലത്തിനകത്ത് നിന്ന് അതാണല്ലോ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമം അതിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്ക് അതായത് വായുവും ജലവും എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയത് ജലത്തിനാണ് അപ്പൊ കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് വേണം അടിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലേസർ ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ജലത്തിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ വായുവിലേക്ക് ഒരു അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ആ പതന കോണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രകാശപാത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ന് വെക്കുക ഒരു ലേസർ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് അപവർത്തനം സംഭവിക്കാതെ അതായത് വായുവിലേക്ക് കടക്കാതെ അത് എവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ജലത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് പ്രതിപദിച്ചു വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാധ്യമത്തിന്റെ എന്തറിയണം ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് അറിയണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പതന കോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രകാശപാത ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അപവർത്തനം സംഭവിക്കാതെ അതിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ് അതാണ് ഈ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രേഖചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവര് ജലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയില് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതന കോണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രകാശപാത അമ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയില് പതന കോൺ ഉള്ളതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു താഴേക്ക് വന്നു അതായത് അത് മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ അതായത് വായുവിലേക്ക് കടക്കാതെ അത് എവിടേക്ക് തന്നെ വന്നു ജലത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിപദിച്ചു വന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വായു ജലം ഇത് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ജലത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ജലത്തിനകത്ത് നിന്നും അവർ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെ തന്നെ പോവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതിന്റെ എന്ത് പോവും അപവർത്തന കോണ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവിനേക്കാൾ കുറവാണ് കൊടുത്തത് അതായത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി
ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിട്ടുള്ള ഈ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ കേബിളുകളിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ വ്യത്യസ്ത ആവൃതിയിലുള്ള അനേകായിരം സിഗ്നലുകൾ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാതെ ഒരേ സമയം ഒരു കേബിളിലൂടെ അയക്കാൻ കഴിയും പ്രകാശവേഗത്തിൽ ഇത്തരം സിഗ്നലുകൾ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് വാർത്താവിനിമയത്തിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമായത് ഓക്കെ അപ്പൊ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ നമ്മളുടെ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചികിത്സാ രംഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബോക്സിൽ പറയുന്നത് പ്രകാശിക നാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ നിർമ്മിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്ന ഉപകരണം നിർമ്മിക്കാനാണ് എൻഡോസ്കോപ്പ് അറിയുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് എന്താ സംഭവം നോക്കണ ഉപകരണമാണ് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് രോഗനിർണയത്തിനും ശരീരത്തിൽ മരുന്നുകളുടെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വാർത്താവിനി രംഗത്തും ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ലെൻസിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോളോപരിതലങ്ങളുള്ള ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമമാണ് ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എത്ര തരം ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺവെക്സും കോൺകേവും അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ലെൻസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗോളോപരിതലമുള്ള ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമമാണ് എന്നുള്ളതല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് കോൺവെക്സും കോൺകേവും ആയിട്ടുള്ള ലെൻസുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഗോളോ ഗോളത്തിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഗോളങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് കോൺവെക്സും കോൺകേവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ ഇത് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗവും ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗവും ഒരു ഗോ രണ്ട് ഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒരു മുട്ടിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുക അതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം പ്രകാശിക കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് അതായത് ഈ ലെൻസിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുവിനെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒരു ലെൻസിന്റെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഓക്കെ ഇതാ പി ഇതാ പി ഇനി നോക്കാനുള്ളത് വക്രതാ കേന്ദ്രം സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അത് നമ്മൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ലെൻസിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന രണ്ട് ഗോളോപരിതലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലെൻസിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഭാഗമായി വരുന്ന സാങ്കല്പിക ഗോളങ്ങളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ലെൻസുകളുടെ വക്രതാ കേന്ദ്രം സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെൻസ് ഏത് ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണോ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗോളത്തിന്റെ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മുഖ്യ അക്ഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെൻസിന്റെ രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലെൻസിന് രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രങ്ങളെയും നമ്മളുടെ ഈ പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ഒരു നേർരേഖ വരച്ച് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നേർരേഖയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെൻസിന്റെ രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് മുഖ്യ അക്ഷം ഓക്കെ ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖ്യ അക്ഷമാണ് ഇനി പറയുന്നത് മുഖ്യ ഫോക്കസ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമീപവും സമാന്തരവുമായി ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തത്തി അപവർത്തനത്തിനു ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഈ ബിന്ദുവിനെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന്റ
കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിനു സമീപവും സമാന്തരവുമായി ലെൻസിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിനു ശേഷം പരസ്പരം അകലുന്നു ഈ ഫിനോമിന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രശ്മികൾ പതന രശ്മികളുടെ അതേ വശത്ത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവുന്ന പുറപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു ഈ ബിന്ദുവാണ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാണും പക്ഷേ കോൺ കേവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പരസ്പരം അകന്നു പോവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ കോൺ കേവ് അകറ്റും കോൺവെക്സ് അടുപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കോൺ കേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രകാശ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം പരസ്പരം അകന്നാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ അകന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു രശ്മീനെ നമ്മൾ നേർ രേഖയായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ മുഖ്യ അക്ഷത്തിലേക്ക് വരച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പ്രകാശ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ തോന്നുന്ന ആ ഒരു ബിന്ദുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരത് അകന്നകന്നാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യയാണ് ഇനി അടുത്ത ടേമാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കസ് ദൂരം ഇതിനെ ചെറിയ എഫ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മുഖ്യ ഫോക്കസിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്നുള്ളതിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മുഖ്യ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റേഡിയസിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ആ ഗോളങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഒരു ആരം വക്രത ആരം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എഫ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് അത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിരുന്നത് മിറർ ആയിരുന്നു ഇത് ലെൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എഫിനപ്പുറം ടു എഫിനും എഫിനും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ടേബിളായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബൈ ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വക്രത ആരത്തിൻ്റെ അതേ നീളം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ വക്രത ആരത്തിൻ്റെ നീളത്തിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വിദൂരതയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം വിദൂരതയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ ലെൻസിലൂടെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിൽ തന്നെയായിരിക്കും മുഖ്യ ഫോക്കസിലായിരിക്കും ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അതായത് വിദൂരതയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഇനി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് യഥാർത്ഥമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് യഥാർത്ഥം ഒരു പ്രതിബിംബമായിരിക്കും ഇനി തലകീഴായതുമായിരിക്കും നിവർന്നതുമായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് തലകീഴായിട്ടായിരിക്കും ആ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക ഇനി വലുതായിരിക്കോ ചെറുതായിരിക്കോ അതോ അതേ വലുപ്പം തന്നെയായിരിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വസ്തു വയ്ക്കുന്നത് ടു എഫിന് അപ്പുറമാണ് ഇതിന്റെ പിക്ചർ താഴെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടു എഫിന് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും എഫിന് അപ്പുർ
ടു എഫിന് അപ്പുറമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ മിററ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പി എം എഫ് എം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് അല്ല സി എം എഫ് എം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടു എഫ് എഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് ടു എഫിന് അപ്പുറമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് വലുതായിരിക്കും വസ്തുവിനേക്കാളും പ്രതിബിംബം വലുതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എഫിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വന്നിട്ട് വിദൂരതയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ എഫിനും ലെൻസിനും ഇടയിൽ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബവും രൂപപ്പെടുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിരിക്കില്ല അത് മിഥ്യ ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് നിവർന്നതും ആയിരിക്കും നിവർന്നതും മിഥ്യയും ആയിട്ടുള്ള ആ വസ്തുവിനേക്കാൾ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബിംബമായിരിക്കും അതേ അവിടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ ഇതിൽ അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രേഖാചിത്രങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വസ്തു അനന്തതയിൽ വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അകലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അകലയിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ പ്രകാശരശ്മികൾ സമാന്തരമാണ് എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നു അവർ കടന്നു പോകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് ഫോക്കസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പ്രതിബിംബം രൂപീ രൂപപ്പെടുന്നതും ഈ ഫോക്കസിൽ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ആ പ്രതിബിംബം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടു എഫിന് അപ്പുറ അപ്പുറത്ത് വസ്തു വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എഫിന് അപ്പുറത്തായിട്ട് വസ്തു വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശരേഷ്മികൾ കാരണം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് ആ വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ വലിപ്പമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് തലകീഴായതും യഥാർത്ഥവും ആയിരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ടു എഫിൽ തന്നെ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് കുട്ടികളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വസ്തു ടു എഫിൽ തന്നെ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതും എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ടു എഫിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഈ ടു എഫിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് തലകീഴായതായിരിക്കും അതിന് ഇതേ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് യഥാർത്ഥവും തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം ടു എഫിൽ തന്നെയായിരിക്കും സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് തലകീഴായതും യഥാർത്ഥവും ആയിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വസ്തു എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തു വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എഫിന് അപ്പുറമായിരിക്കും അതിന്റെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് തലകീഴായതും യഥാർത്ഥവുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വസ്തു എഫിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വിദൂരതയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആ വസ്തുവിനേക്കാൾ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബിംബമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഓക്കെ ഇനി വസ്തു എഫിനും ലെൻസിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ലെൻസിനും എഫിനും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തു കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ നമ്മൾ വസ്തു എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പുറകിലായിട്ട് അതേ സ്ഥല അതേ സൈഡിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എന്തല്ല യഥാർത്ഥമല്ല അത് മിഥ്യയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് മിഥ്യയാണ് പിന്നെ അത് താഴോട്ടല്ലല്ലോ അത് മേലോട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നിവർന്നതാണ് മിഥ്യയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ വലുപ്പമോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒബ്ജെക്റ്റ് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വസ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് ഇനി ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് ഓക്കെ പ്രകാശിക
അപ്പൊ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൽ അവർ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എഫിന് അപ്പുറത്താണ് അപ്പൊ അത് ഈ എഫിന് അപ്പുറത്ത് എന്നുള്ളതല്ല ഈ പ്ലെയിനിൽ എവിടെ തന്നെ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാലും അതിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്നുള്ളത് എഫിനും ഈ പിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ പിക്കും ഇടയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ അതേ അതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് മിഥ്യ ആയിരിക്കും അത് നിവർന്നതും നിമിഥ്യയും ആയിരിക്കും നിവർന്നതും മിഥ്യയായതും ഈ ഒബ്ജക്ടിനേക്കാൾ അതായത് വസ്തുവിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതും ആയിരിക്കും അതിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എട്ടിൽ പഠിച്ച ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് ദർപ്പണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ദൂരം അളക്കുന്നതിന് അളക്കുന്നത് ഗ്രാഫിലെ അക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമാനമായാണ് ലെൻസിന്റെ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ആയി അതായത് ഗ്രാഫിലെ ഒ ആയി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നീളം അളക്കുന്നത് എല്ലാ അളവുകളും മൂലബിന്ദു അതായത് ആ ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് അളക്കേണ്ടത് പ്രകാശ രശ്മി ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടത് ആൻഡ് പ്രകാശ രശ്മിയുടെ അതേ ദിശയിൽ അളക്കുന്നവയാണ് പോസിറ്റീവ് എതിർ ദിശയിൽ അളക്കുന്നവ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സ് അക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം പോസിറ്റീവും താഴേക്കുള്ള ദൂരം നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അതായത് ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ചിത്രീകരണമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ എന്ന് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് പോ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലതു ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ലെൻസിൽ നിന്ന് ഇടലിൽ നിന്നും വലതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് അളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ മിഥ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇമേജ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്കസും ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിൽ തന്നെയാണോ വസ്തു വെക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫോക്കസും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒറിജിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോളായിട്ടോ കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇടത്തോട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള അളവുകൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം ഇതിൽ നമ്മുടെ ലെൻസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വസ്തു എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് സൈൻ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സൈൻ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ വലത് നിന്ന് ഇടതോട്ടാണ് എന്ത് നോക്കുന്നത് അതിന്റെ വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം നോക്കുന്നത് അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ എം ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ടാണ് അളക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നൂറ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നൂറ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്തത് നോക്കാൻ പറയുന്നത് വസ്തുവിന്റെ ഉയരമാണ് വസ്തുവിന്റെ ഉയരം എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും മേലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ പോസിറ്റീവ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം ഐ എം അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലാണ് പക്ഷെ അത് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ടാണ് അതിന്റെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മൈനസ് നാല് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവരോട് പറയുന്നത് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരവും അതായത് യുവും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും അതായത് വിയും ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരവുമായി അതായത് എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പരിശോധിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ദർപ്പണ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന്
ഇനി അവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് മുന്നിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെ വസ്തു വെച്ചപ്പോൾ ലെൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയായി യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ലഭിച്ചു ഈ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം എത്ര അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ദൂരം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു വി ബൈ യു മൈനസ് വി എന്നാണ് അതിലെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അകലം അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ രീതി വെച്ചിട്ട് ആ വസ്തു വെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നു അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും യു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ലെൻസിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അളവ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ യു വി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് അകലെ വെച്ചപ്പോൾ ലെൻസിൽ നിന്നും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവും തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ത്രീ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് വരും അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മേലെ ഒരു മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അതിന്റെ താഴെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ അത് എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ തമ്മിൽ നമ്മൾ സമയം അതായത് കൂട്ടും എന്നിട്ട് അതിൽ വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ വലുതും ഫിഫ്റ്റീനിലും തേർട്ടിയിലും രണ്ടിലും മൈനസ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് താഴെ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ മേലെ മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നും താഴെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഫോക്കസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അത് എന്തായിരിക്കും അത് പോസിറ്റീവ് ായിരിക്കില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും അതായത് ഇതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ ഇടത്ത് നിന്നും വലതോട്ടാണ് എന്ത് നോക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരം നോക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് അവിടെ കണ്ടില്ലേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് തേർട്ടി അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു മൈനസ് വി എന്നാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പ്ലസ് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് വരും അപ്പൊ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്നുള്ളത് വന്നു അതിനുശേഷം താഴെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളതും കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആവർദ്ധനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വസ്തുവിന്റെ ഉയരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആവർദ്ധനം ആവർദ്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗണിതപരമായി മറ്റൊരു അതായത് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം യു ഉം പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം വി എന്നിവ പരിഗണിച്ചാൽ ആവർത്തനം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വി മൈ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളതാണ് ലെൻസിന്റെ പവർ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് കുറച്ച് കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവർ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലോങ് സൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അവരങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഐ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ലെൻസിന്റെ പവർ ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്സ് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലെൻസിന്റെ പവർ നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ ലെൻസിന്റെ പവർ എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് പവർ മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിന്റെ വ്യൂൽക്രമത്തെയാണ് ലെൻസിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ പി ഇസ് ഈക്
ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ അപവർത്തനം അറ്റ്മോസ്ഫറിക് റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് അവരിവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശ സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശത്തിനും തുടർച്ചയായി അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശ സ്രോതസ് മിന്നുന്നതായി തോന്നും നമ്മൾ രാത്രി നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ലേ അതിന്റെ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രകാശ സാന്ദ്രത വ്യത്യാസമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശത്തിന് തുടർച്ചയായി അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകാശ സ്രോതസ് മിന്നുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അപവർത്തനമാണ് അന്തരീക്ഷ അപവർത്തനം ആണ് ഓക്കെ അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ഇത്തരത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോ അന്തരീക്ഷ പാളിക്കും വ്യത്യസ്ത അപവർത്തനാംഗമായത് കൊണ്ട് അതിന് തുടർച്ചയായി അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ അകലെ ആയതിനാൽ അതൊരു ബിന്ദു സ്രോതസ് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി അപവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റു പല ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും വരുന്നതുപോലെ തോന്നും ഇതാണ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ മിന്നിത്തിളക്കത്തിന് കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നക്ഷ ഏത് പ്രതിഭാസം കൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അപവർത്തനം മൂലമാണ് എന്നുള്ളത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം ഓക്കെ അത്രയായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിലയിരുത്താം എന്നതിൽ ഒരു മാധ്യമവും അപവർത്തനാംഗവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്രകാശം ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറയുന്നത് അപവർത്തനാംഗം കൂടുന്ന സമയത്ത് അപവർത്തനാംഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ ശൂന്യതയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലുള്ള പ്ര വേഗം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാധ്യമത്തിലുള്ള വേ അവരുടെ വേഗം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ മാധ്യമത്തിലെ ഏതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ കേട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുവാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ആറാം ചാപ്റ്റർ കാഴ്ചയുടെ വർ കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ണും കാഴ്ചയും നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളുടെ കണ്ണാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ റെറ്റിന ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേത്ര നാടിയുണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഐറിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീലിയറി പേശിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സീലിയറി പേശിയിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വസ്തു കാണാൻ ഈ കറക്റ്റ് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് പതിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സീലിയറി പേശി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വസ്തു കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐറസിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള കൃഷ്ണമണിയിൽ അതായത് ഈ പ്യൂപ്പിളിൽ കൂടിയാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കണ്ണിലെ ലെൻസിൽ പതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ നാം വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് അകലെ വെച്ചിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയ ഒരുപാട് അടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും നമുക്കൊരു പുസ്തകത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണാനോ വായിക്കാനോ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അളർന്ന് നോക്കി അതിലെ ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന കുറഞ്ഞ ദൂരത്തെയാണ് അതായത് കുറഞ്ഞ ദൂരത്തില് വ്യക്തമായ കാഴ്ചക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൂരമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആ ദൂരത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നിയർ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിൽ വെച്ചാണോ ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിന്ദുവിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ
അതായത് ഇവിടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം വ്യക്തതയോടെ ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണിലും വ്യത്യസ്ത അകലത്തിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ലെൻസിന്റെയും ഫോക്കസ് ദൂരം ക്രമീകരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കേട്ടോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ നാം അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീലിയറി പേശികൾ സങ്കോചിക്കുകയും ലെൻസിന്റെ വക്രത കൂടുകയും ഫോക്കസ് ദൂരം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു വക്രത കൂടും തോറും ഫോക്കസ് ദൂരം കുറയും എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ സീലിയറി പേശികൾ വിശ്രമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കുകയും ലെൻസിന്റെ വക്രത കുറഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ദൂരം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഓരോ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയിരുന്നാലും പ്രതിബിംബം റെറ്റിനിയിൽ പതിക്കത്തക്ക വിധം ലെൻസിന്റെ വക്രത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഫോക്കസ് ദൂരം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കണ്ടിന്റെ സമഞ്ജന ക്ഷമത പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് കണ്ണിന്റെ ഓരോ കാഴ്ച പരിമിതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദീർഘദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അതായത് അവർക്ക് റെട്ടിനേക്ക് അപ്പുറത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത് അവരുടെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു നിയർ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അതായത് അതിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും അവരുടെ പ്രതിബിംബം എവിടെയാ കൊണ്ട് തെളിയുന്നത് അവരുടെ പ്രതിബിംബം വരുന്നത് ഇവിടെ അതായത് റെട്ടിനേക്ക് പുറത്താണ് അവർക്ക് ആ പ്രതിബിംബം വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ വസ്തു അകലെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അടുത്തുള്ളത് അവർക്ക് റെറ്റിനയിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് പതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുമില്ല അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാമെങ്കിലും പ്രതിബിംബം റെട്ടിനയിൽ കൃത്യമായി രൂപപ്പെടാത്തത് മൂലം ചിലർക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിന്റെ ഈ വൈകല്യമാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയുടെ നേത്രങ്ങളുടെ നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ആ ദീർഘദൃഷ്ടി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇവിടെ എന്ത് ലെൻസ് ആണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അവർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഏത് ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി മയോപ്പിയ ഓർ നിയർ സൈറ്റഡ്നസ് അങ്ങനെ നിയർ സൈറ്റ്നസ് സോറി നിയർ സൈറ്റഡ്നസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിറയെ ദൂരെയാണ് നമ്മളുടെ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നിയർ പോയിന്റിനേക്കാളും ഒരുപാട് അകലെയാണ് സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമേജ് ഫോർമ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെറ്റിനയ്ക്ക് മുന്നിലായിട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് അവരുടെ നിയർ പോയിന്റ് നിയർ പോയിന്റിന് അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു അവരുടെ കണ്ണിനടുത്തോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കറക്റ്റ് ഇമേജ് അവരുടെ റെറ്റിനയിലായിരിക്കും പതിയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ വ്യക്തമായി കാണാമെങ്കിലും അകലെയുള്ളവ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്തരം നേത്ര പരിമിതിയാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവരുടെ നേത്രങ്ങളുടെ ഫാർ പോയിന്റ് അനന്തതയിൽ ആയിരിക്കില്ല കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്താണ് വേണ്ടത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസിന്റെ പവർ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾ നേത്ര വിദഗ്ധനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ണട വാങ്ങാനായി നൽകിയ കുറിപ്പിൽ പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ഡി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ലെൻസിന്റെ പവറിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാഴ്ച പ്രശ്നമാണ് വെള്ളെഴുത്ത് പ്രസ് ബയോപ്പിയ ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ പക്ഷെ പ്രായം കൂടിയവർക്ക് നിയർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള അകല
ദീർഘദൃഷ്ടിക്കും വെള്ളഴുത്തിനും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ത്രിമാന കാഴ്ച കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണ് പോരെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു എന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാഴ്ചയാണ് പൂർണ്ണതയുള്ളത് ഒരു കണ്ണു കൊണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ശത നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കോണളവിലുള്ള ഒരു ദ്വിമാന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ച മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ രണ്ട് കണ്ണും കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ വിസ്തൃതമായ ഒരു ത്രിമാന തലത്തിലുള്ള കാഴ്ച സാധ്യമാകുന്നു രണ്ട് കണ്ണിലെയും കാഴ്ചകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് വസ്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ കൂടി ഉളവാക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ് ഓക്കെ ഇനി നേത്രദാനത്തിനെ കുറിച്ച് നേത്രദാനം മഹാദാനം എന്നാണ് ഓക്കെ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും നേത്രദാനം നടത്താവുന്നതാണ് ചില പ്രത്യേകതരം അസുഖങ്ങളുള്ളവരുടെ നേത്രപടലം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇനി നേത്രദാനത്തിന് സമ്മതം നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോർണിയ എടുക്കണം എന്നേക്കുമായി കണ്ണടയ്ക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം പ്രകാശമാക്കാൻ നേത്രദാനത്തിലൂടെ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശ പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇനി നമ്മളുടെ സൂര്യപ്രകാശം പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെല്ലാം വർണ്ണങ്ങളാണ് വരുന്നത് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തു അതായത് ദൃശ്യപ്രകാശം നമുക്ക് തരുന്നത് എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ടാവും ഈ നമ്മളുടെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് സമന്വിത പ്രകാശം കമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകീർണനം അപ്പൊ സമന്വിത പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർണ്ണങ്ങൾ സംഭോ സംയോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമാണ് ഈ സമന്വിത പ്രകാശം ആ സമന്വിത പ്രകാശം ഏതെല്ലാം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണോ സംയോജിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഓരോന്നായി മാറുന്നതിന്റെ അതായത് വേർതിരിയുന്നതിന്റെ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ഡിസ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രകീർണന ഫലം ഉണ്ടാവുന്ന വർണ്ണങ്ങളുടെ ക്രമമായ വിതരണത്തെ വർണ്ണരാജി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എല്ലാ ഇപ്പൊ ഡിസ്പേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റിലെ എല്ലാ കളേഴ്സും ഒരേ ഭാഗത്തേക്കല്ലോ പോകുന്നുണ്ടാവുക അവർ ഓരോന്നും ഓരോ ഓരോ സൈഡുകളിലേക്കായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അതിനെന്താണ് കാരണം ആ ദിശാ വ്യതിയാനത്തിന് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം മൂലമാണ് അവർക്ക് ദിശാ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോന്നിന്റെയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള വിബ്ജിയോറിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വയലറ്റിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ളത് വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ചുവപ്പിനാണ് വയലറ്റിന് നാനൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ളത് ഇനി ചുവപ്പിനാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ചുവപ്പിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടും നീല ഇൻഡിക്കോന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത് നീല ബ്ലൂവിന്റെ വന്നിട്ട് നാനൂറ്റി അറുപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ പച്ച ഗ്രീന് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് വരെ മഞ്ഞയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഓറഞ്ചിന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ അത് ചുവപ്പിന് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എഴുന്നൂറ് വരെ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങൾ തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നാനോമീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് ഇനി മഴവില്ലിന്റെ കാര്യം നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ സൂര്യന്റെ എതിർ ദിശയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് മഴവില്ല് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ സൂര്യന്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നത് മഴവില്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മഴവില്ല് കിഴക്കു ഭാഗത്ത് കാണുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇനി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴവില്ല് കാണുമ്പോൾ സൂര്യൻ അത് കിഴക്കു ഭാഗത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മഴവില്ല് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലകണികകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകീർണനം കാരണമാണ് മഴവില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ
ഇനി പ്രൈമറി കളേഴ്സും സെക്കൻഡറി കളേഴ്സും അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും മറ്റു പല കളേഴ്സും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരേ തീവ്രതയിലുള്ള പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വീതം കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വർണ്ണങ്ങളാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ പച്ച ചുവപ്പ് പച്ച നീല നീല ചുവപ്പ് എന്നുള്ളത് പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടി ചേർന്നിട്ട് മഞ്ഞ ഉണ്ടാവുന്നു പച്ചയും നീലയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സയൻ ഉണ്ടാവുന്നു നീലയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേർന്ന് മജന്ത ഉണ്ടാവുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളെയും സംയോജിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ച് ധവള പ്രകാശം നിർമ്മിക്കാനും കഴിയും ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സും കൂടി ചേർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളയായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി അവരിവിടെ വേറെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ധവള പ്രകാശത്തിലെ ഘടകവർണ്ണങ്ങളിലുള്ള നിറങ്ങൾ അതേ ക്രമത്തിലും അനുപാതത്തിലും ഒരു ഡിസ്കില് പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്ടന്റെ വർണ്ണപമ്പരം നിർമ്മിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കളർ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വാടറിന് പമ്പരം നല്ല സ്പീഡിൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കളറിലാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന പ്രകാശം വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വർണ്ണപ്പമ്പരത്തിന്റെ ഏഴു നിറങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മികളും തുടർച്ചയായി റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്ക് എന്ത് കളറിൽ കാണും വെള്ളയായിട്ട് കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വീക്ഷണ സ്ഥിരത ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡിലെ സമയത്തിലേക്ക് തങ്ങി നിൽക്കും ഈ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് വീക്ഷണ സ്ഥിരത ഓക്കെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ ഇനി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെക്കൻഡിനടുത്ത് ഒന്നിലധികം ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവയുടെ എല്ലാം പരിണത ദൃശ്യാനുഭവം കണ്ണിലുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യപ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സൂക്ഷ്മ കണികളിൽ കണികകളിൽ തട്ടി ചിതറുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചിതറൽ ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ് ക്രമമാണോ ക്രമരഹിതമാണോ ഇത് ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിപദനമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിന് മാധ്യമത്തിലെ കണങ്ങളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ ദിശാവ്യതിയാനമാണ് വിസരണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് പ്രകാശത്തിന് മാധ്യമത്തിലെ കണങ്ങളിൽ തട്ടി സംഭവിക്കുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ ദിശാവ്യതിയാനമാണ് വിസരണം ഓക്കെ ഇനി വിസരണവും തരംഗദൈർഘ്യവും ഓക്കെ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് കടും നീല നീല എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കടങ്ങളിൽ തട്ടി കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഓക്കെ താരതമ്യേന തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പിന് ചെറിയ തടസ്സങ്ങളെ മറന്നു മടി മറികടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ വിസരണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ വിസരണം ഏറ്റവും കൂടിയ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ വർണ്ണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വയലറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് ചുവപ്പിനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിസരണത്തിന്റെ നിരക്കും കണങ്ങളുടെ വലുപ്പവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കണങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസരണവും കൂടും കണങ്ങളുടെ വലുപ്പം പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങൾക്കും വിസരണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോ അസ്തമയത്തിൽ നമ്മുടെ ചക്രവാളം ചുവന്നിരിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കളേഴ്സും എന്തായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അവരെ വിസരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ചുവപ്പ് മാത്രം വിസരണം കുറവായതിനാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ചുവപ്പായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഉദയാസ്മ ഉദയാസ്തമയങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ നിറം അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല പ്രകാശമായിരിക്കും വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു ചുവപ്പ് കലർന്ന കളർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയും ചുവപ്പ് കലർന്ന കളറും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആ സൂര്യരശ്മികൾ എത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം അതുപോലെ രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഇത്രയും സഞ്ചരിക്കണം അപ്പം അത്രയും എന്ത് സം
അതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഉദയാസ്തമയ വേളകളിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ വിസരണം ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കും അതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ ചുവപ്പ് വർണ്ണത്തിലായിരിക്കും സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ ടെയിൽ ലാമ്പുകളിലും സിഗ്നൽ ലാമ്പുകൾക്കും ചുവപ്പ് നിറം നൽകിയതിന്റെ കാര്യവും ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ചുവപ്പിന് വിസരണം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാക്കിലുള്ള വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഞ്ഞുമൂടിയ കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എല്ലാത്തിനെയും വിസരണം കുറഞ്ഞ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ചുവപ്പിന് മാത്രമായിരിക്കും കഴിയുന്നുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തതാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ടിൻഡൽ എഫക്റ്റ് പ്രകാശകിരണങ്ങളിൽ വരുന്ന ഈ പാത നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആകാശത്തിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് കറക്റ്റ് സൂര്യരശ്മികൾ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാണ് ഈ ടിൻഡൽ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കൊളോഡിയൽ ദ്രവത്തിലൂടെയോ സസ്പെൻഷനിലൂടെയോ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന വിസരണം മൂലം വളരെ ചെറിയ കണികകൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു അതിനാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത ദൃശ്യമാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം വിസരണത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൊളോയിഡിലെ കണികകളുടെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ വിസരണ തീവ്രത കൂടുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഈ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ദ്രവം പോലെ അതായത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ പോലെ ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിറയെ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതൊരു കൊളോഡിയൽ ദ്രവം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ പോലെയോ ഈ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷം മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന സംഭവ സമയത്ത് അവരുടെ വിസരണം മൂലം വളരെ ചെറിയ കണികകൾ അതിലുള്ള ചെറിയ കണികൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാത നമുക്ക് കാണാനായിട്ടും കഴിയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ തോന്നിയത് പോലെ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനാണ് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് നമുക്ക് വെളിച്ചമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറുന്നത് അമിതമായ അളവിലും വിവേചനരഹിതമായ രീതിയിലുമുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് പ്രകാശ മലിനീകരണം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ ചി അന്തരഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അനന്തര ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും ഒന്ന് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ഇല്ലേ വൈകുന്നേരമായ പക്ഷികളെല്ലാം അവരുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്ക് വൈകുന്നേരം ആയി എന്ന് തോന്നുന്നതേ ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് രാവിലെ തന്നെ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വൈകുന്നേരം ആയി എന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അവരുടെ ജീവിത സ്വാഭാവിക ജീവിതക്രമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആകാശ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നത് മൂലം വാന നിരീക്ഷണം അസാധ്യമാകുന്നു അതായത് വാന നിരീക്ഷണം മോസ്റ്റ്ലി നടത്തുന്നത് രാത്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവിടെയും ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വാന നിരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലെ പ്രകാശം ദേശാടന പക്ഷികളുടെ ദിശ തെറ്റിക്കുന്നു അവർ വിചാരിക്കും അതാണ് സൂര്യനെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അവർ നേരെ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് കിഴക്കോട്ടാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും അതാണ് കിഴക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉയർന്ന ഫ്ലാറ്റിലെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഇനി വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹൈ ബീമിൻ്റെ അമിത പ്രകാശം മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി അപകടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രാത്രിയെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾ ഭയങ്കര ഹൈ ബീം ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപകടം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ രാത്രി പോകുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ബീം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോ ആക്കിയിട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബീം ഇടാം ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുത്താൽ അപ്പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അത്രയും സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ
എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എക്സാമിനനുസരിച്ച് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിലും കൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രകാശം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി വീഡിയോ കാണുന്നത് പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നാളെ എക്സാ